Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Nergis yani latince adıyla Narcissus, Nergis killer yani Amelida sepamilyasından soğanlı bir çiçekli bitki ailesidir. Anavatanın güneybatı Avrupa olduğu sanılmaktadır. Yaklaşık 50 alt tür olan Nergis'in küresel iklim değişikliği nedeniyle neyse tükenme tehlikesinde olan 5 türünün tamamının İspanya'da olduğu düşünülürse bu doğru bir tespit olmalı. Bu arada kısa boylu Nergis türlerinin çoğu zaman içinde yok olmuşlardır. Nergis genel olarak Akdeniz havzası ülkelerinde yaygın olarak yetişir. Bunun dışında da tüm dünyada sevilen bir süs bitkisi ve kesme çiçek olarak ilgi görür. Bu ilgi 16. yüzyıl Avrupa'sında başlamıştır. Bilinen en eski Nergis türü olan ve kültüre alınan ilk Nergis türlerinden olan Zerrin yani Narcissus Poeticus Türkiye'de de Karaburun ve Mordoğan'da yetiştiriliyor. Nergis soğanları zehirli olan bir bitkidir ama özellikle Zerrin en zehirli olan türüdür. Yunan mitolojisine konu olan Nergis'in de Zerrin olduğu düşünülmektedir. Fakat bu çok bilinen hikayeyi derinlemesine araştırınca okuduğunuzda belki de şaşıracağınız önemli detaylar keşfettim. Dilerseniz önce hikayeyi anlatayım. Kırmak tanrısı Kefisos ile berrak suların perisi Liriopen'in bir oğlu olur. Bir kahin bebeğin geleceğini merak eden anne ve babasına kendi yüzünü görmediği sürece yaşayacaklar. Yıllar geçer bebek büyür ve yakışıklı bir avcı olur çıkar. Avlandığı ormanlarda bir de Eko adında güzeller güzeli bir orman perisi yaşamaktadır. Güzel Eko kimseleri beğenmeyip bütün tahiplerini geri çevirmektedir ama derken bir gün ormanda bizim yakışıklıyı görür görmez derin bir aşkla tutulur. Fakat kaderin bir cilvesiyle yakışıklı avcı Eko'nun bu aşkına karşılık vermek şöyle dursun, kızı gördükçe ondan kaçar durur. Eko ne yaparsa yapsın gencin aşkını kazanamaz. Kadersiz Eko bu amansız kara sevda yüzünden yemeden içmeden kesilir. Sonunda kemikleri ormanlardaki hayalıklara, sesi ise yankıya dönüşür. Bunu gören Olimposlu Tanrı ve Tanrıçalar bu kibirli genci cezalandırmaya karar verirler. Bir gün ormanda avlanırken susayıp bir ırmağa eğilip su içmek ister genç avcı. Fakat sudaki yansımasını görür görmez kendisine aşık olur. Tıpkı Eko gibi o da aşık olduğu yansımasının başından ayrılmak istemez, aşkından yemeği içmeyi unutur ve nihayet ırmağın kenarında açlık ve susuzluktan can verir. Bedeni ise Nergis çiçeğine dönüşür. Birçok mitolojik öykü kitabında Nergis çiçeğin yaratılışı olarak okuduk bu hikayeyi ve gencin adının da Narkisus olduğu söylendi bize. Acaba öyle mi? Size daha önce nar ağacı yazımda anlattığım Persephone'nin Yeraltı Tanrısı Hades tarafından kaçırılma hikayesini hatırlarsınız. Araştırmacılar Persephone'un hikayesinin Narcissus'un hikayesinden daha eski olduğunu keşfetmişler ve Persephone'un hikayesinde Nergis çiçekleri zaten vardı. Yeniden yaratılmaları gerekmiyor haliyle. O hikayede Persephone, Nergis toplarken kaçırılmış meğer. O halde bu ne anlama geliyor? Nergis'e dönüşen delikanlı adının da Narcissus olamayacağına tabii ki. Yani bedeni kuruyup giden gencin adı zaten o zamana kadar var olan bir çiçeğe neden verilsin ki? Acaba neydi Eko'nun uğruna eriyip gittiği bu gencin adı? O da bir gizem. Narcissus olmadığı kesin. Öte yandan Persephone'la doğrudan ilişkilendirilen bir bitki daha var ki Nergis'e benzer. Jirişotu yani Asphodelus estivus da Nergis'le akrabadır bu arada. Mitolojide Persephone'un Jirişotu çiçeklerinden bir taç taktığı söylenir. Öyle ki bu bitkinin ölüler ülkesinin kırlarına özgü bir bitki olduğunu inanıldığından Eskiden Yunanlarda mezarlarına dikerlermiş bu çiçeği. Yani eğer Persefon başına taç yapmak için çirişot toplarken kaçırıldıysa o zaman Eko'nun aşkının adına Narkisus olabilir. Ama yine de kesin bir şey söylemek mümkün değil. Gelin diğer yaygın bilinen Nergis türlerine de bir göz atalım. Nergis türlerinin en küçük çiçeklisi Güz Nergisi yani Narkisus serotinus ve taç yaprakları yeşil renkli olup kardeşleri kadar gösterişli olmayan Geceleri çiçek açan türü yani Narcissus viridiflorus, diğer Nergis türlerinin aksine sonbaharda çiçek açan 5 Nergis türünden ikisidir. Kesme çiçek olarak da kullanılan fulya yani Narcissus ronquilla ise bahar sonunda parlak açık sarı renkli çiçeklerini gösterir. Parfüm sanayinde en fazla kullanılan türü de budur. Birkaç yıl önce işte bu Nergis türü ve mor çiğdemlerden yani Crocus'tan oluşan yuvarlak ve yayvan bir saksın vardı ama sonra o soğanların başına ne geldi doğrusu hiçbir fikrim yok. Buradaki narkoz sözcüğü de Nergis'ten türemiş çünkü Nergis'in gerçekten yoğun ve baş döndüren bir kokusu vardır. Yaban Nergis yani Narcissus Tudo Narcissus ise Avrupa'da orman, çayır ve kayalık arazilerde doğal ortamında görülebilir. 
yabancıların Hermione adını verdikleri ki bu arada Harry Potter romanlarının hepsini tek tek okumuş biri olarak Harry'nin en yakın okul arkadaşının adının anlamını bu şekilde öğrendim. Pil Nergis yani Narkis Utazeta ise kışın ve erken ilkbaharda açan soğuğu seven bu Nergis türüdür. Oysa ortalama 50 civarında alt türü bulunan ama binlerce kültüre alınmış melezi bulunan Nergislerin çoğu bahar sonunda açarlar. Meleğin gözyaşları olarak bilinen bir Nergis türü yani Narkisus triandrusun ise siklaman benzeri doğrudan yere bakan çiçekleri vardır. Bu hüzünlü görüntüsü nedeniyle mezarlıklarda en sık kullanılan Nergis türü de budur. Antik Yunanlar mezarlarının etrafını Nergis çiçekleri ekerlermiş çünkü Nergis çiçeklerinin ölüler ülkesine giden efsanevi Styx ırmağının kıyılarında yetiştiğine inanırlarmış. Batı kültürlerinde Nergis ölüm ve kötü kaderin simgesi olduğu kadar kibirin de simgesidir. Oysa doğu kültürlerine bakıldığında şans ve bolluk simgesidir Nergis. Çinliler onu kutsal sayarlar ve soğanlarını tıpkı bonsai sanatına benzer şekilde yaptıkları düzenlemelerde kullanırlar. Nergis'in soğanları ise diğer soğanlı bitkilere göre daha uzun ömürlüdür. En küçük soğanlı Nergis türü ise çalı Nergis'i yani Narkisus urbopodiumdur. Yaprakları çalı yağdırır ve çiçeğin ortasında bulunan taç kısmı daha uzun ve iridir. Bu türün kokusunun baş ağrısı ve kusmaya neden olacak kadar yoğun olduğu biliniyor. Nergis yetiştirmeyi düşünüyorsanız bilmeniz gerekenler şunlardır. Nergisler kumlu ve direneji iyi olan kaliteli toprakları ve güneşli kolumları tercih ederler. Bahçede bakıldığında virüs, bakteri ve mantar hastalıklarına çeşitli zararlara karşı tetikte olmanız gerekse de lale soğanlarında olduğu gibi kemirgenlerin sevdiği soğanlara sahip değillerdir. Çiçekleri kuruduktan sonra soğanın gelecek yıl için güç toplayabilmesi adına kesilmesi gerekir. Ayrıca Nergis'in soğanlarından ve tohumlarından üretimi de yapılabilir. Bahçede gül ve lahanalarınızdan uzakta olmaları gerektiğini de hatırlatayım. Öyle ki Nergis hem bu bitkilerin gelişimini yavaşlatıyormuş hem de zehrini bu bitkilere aktarıyormuş. Hatta Nergis kesme çiçek olarak vazoya başka çiçeklerle bir arada konursa diğer çiçekleri kısa sürede soldurur. Nergis'in bu zehri yüzünden antik Yunan tragedi yazarı Sofokles ona cehennem tanrılarının çelengi adını takmıştır. Bunun nedeni aynı zamanda daha önceki bitki tanıtımlarında da birçok kez bahsettiğim Yunan kader tanrıçalarının Nergislerden yapılmış taçlar takmalarıdır. Bitkinin soğanını yemek de eski bir intihar yöntemiymiş ama bu da huzurlu değil pek acılı bir ölüm vaat ediyormuş. Bu zehirden aynı zamanda Alzheimer ve kanser hastalıkları için ilaç üretilmiştir. Amerikan Kanser Örgütü ve İngiliz Kanser Hastalıkları Derneği Marie Curie'nin de sembolüdür Nergis. Birleşik İngiliz Krallığı'nın dört ülkesinden biri olan Galler'in resmi çiçeği de Nergis'miş bu arada. Dünyada Nergis ile ilgili festivaller de düzenleniyor. Bunların en bilineni ise her yıl Mayıs ayında İsviçre'de düzenlenen Nergis Festivali'dir. Sanat camiası da bu güzel çiçekten epeyce esinlenmiştir. İran edebiyatında güzel gözler Nergis'e benzetilirmiş. Batı edebiyatı şairlerinin de Nergis'e adadıkları çok sayıda eser vardır. Nergis kişinin öz saygısını simgelediği gibi aynı zamanda bitmek bilmeyen bir yorgunluğun da sembolüdür. Öte yandan İngiliz argosunda Nergis anlamına gelen Duffy ve Hercai Menekşe anlamına gelen Penzi toplumda kadınsı eşcinselleri aşağılamak için kullanılan argo lakaplardanmış. Kadınsılığın aşağılanması aslında dolaylı olarak kadının cinsel kimliğinin aşağılanmasıdır. Bizim kültürümüzde ise bu görev başka bir soğanlı bitki olan laleye verilmiştir. Biz de bunun için Nergis değil de lalenin tercih edilmesinin nedeni belki de Hz. Muhammed'in Nergis'i özellikle sevmesi olabilir. Dolayısıyla Nergis kutsal addedilerek böylesi bir önyargıya alet edilmemiş olabilir. Her türden önyargının ve ayrımcılığın aşıldığı, herkesin birbirini öncelikle insan olarak görebildiği bir dünyayı bizler görebilecek miyiz pek sanmıyorum. Ama dilerim ki insana, emeğe ve tabii ki en çok da doğaya saygılı aydınlık nesiller yetişebilsin ve o günleri de görebilsinler. Bir dipnot olarak bunların konumuzda ne alakası var diyenler olabilir. İçinde insan ve bitki bulunan, bitki varlığın arasındaki ilişkiye konu olan her şey bitki günlüğünde karşınıza çıkabilir dostlarım.